Olá pessoal, nessa videoaula iremos aprender o que é Quadstring, veremos conceitos e exemplos práticos sobre ela. Meu nome é Wellington Balbo, sou analista desenvolvedor com mais de dois anos de experiência em aplicações web e desktop, é, sempre atuando com a plataforma .NET e com o banco SQL Server. Sou tecnólogo em análise de sistemas e mantenho um blog com artigos e dicas sobre C Sharp e SQL Server em programando.net.wordpress.com A Query String é um modelo de manutenção do estado da página. Após a URL de determinada página, adicionamos o primeiro valor usando a seguinte sintaxe: interrogação, chave igual a valor. Quando vermos um exemplo prático vai ficar mais fácil para a gente entender. Quando queremos concatenar mais de um valor na URL, usamos o caractere coringa e comercial. Para recuperar, recuperarmos o valor na outra página, usamos o método request.querystring. Vamos ver agora um exemplo prático. Vamos criar um projeto aqui. Vou usar o 2008. Mas você pode sentir-se à vontade a utilizar o Visual Studio 2010 vou dar aqui o nome de query string ok Ele me gerou uma default asp x. Eu vou criar mais uma página aqui. Dar ela o nome de default 2 asp x. Na default 1. Bem basicão. Vou colocar um hiperlink. É, dá ele o um nome, um ID qualquer. E no navigate URL dele, eu vou colocar default 2 aspx, concatenar parâmetro igual ao meu nome. Ok. Isso daqui é a query string. Ou seja, logo após a URL da página, eu adiciono uma interrogação, a chave, igual o valor. Ok? Essa é a estrutura da query string. Aqui na default 2 aspx, eu vou colocar um... pular a linha. Vou colocar um asp label. Tá um nome qualquer. Aperta F7 para a página de código da default 2. Verifico aqui se não for postback da página. Faço a minha label receber request ponto query string. É que ele, eu posso passar index o index. Pode ser índice zero ou o nome. Passo o nome, dou um to string para converter para string, que é o tipo do text do meu label. A query string vai ser parâmetro. A minha chave. Deixa eu setar default aqui como página inicial. E dá um, um play. Vai pedir para modificar a webconfig. Dou um ok. Esqueci de colocar um text para o meu hiperlink. Clique aqui. Vou 
Vamos ver agora. Beleza. Ele veio para default 2 aspx. Pegando a minha chave parâmetro e o meu valor Wellington. Se eu mudar aqui para teste e dar um enter, nota que ele muda aqui também. Então, basicamente, é assim que funciona a query string. Só que, se eu deixar desta forma, pensando em uma... Que eu tenha uma chave dinâmica e não... É, que eu adicione a chave dinamicamente via código e não dessa forma. Se eu deixar aqui na minha default 2, se eu deixar desta forma, ele pode estourar um erro. Quer ver? Vou arrancar o parâmetro. E rodar de novo a aplicação. Cliquei. Ele deu um erro. No reference exception. Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto. Isso significa o quê? Que request query string parâmetro está no... Se eu dar um kick watch, podemos ver aqui, ó, o valor está no... Então, para não acontecer esse erro de dar essa, esse problema de no exception, eu posso fazer o seguinte. Se copio aqui request query string valor, a chave... Se for diferente de nulo, faça isso. Se não, faça outra coisa. Nem precisaria do se não, mas apenas como teste. Não há query strings. Agora eu clicando aqui, o erro foi tratado. Ok, então notem que é bem simples, eu poderia, como eu disse no, no slide, eu concateno as query strings com e comercial, então eu poderia colocar aqui, parâmetro 2, José, parâmetro 3, João, e assim vai. Só que notem que ele só trouxe o Wellington, por quê? Porque lá no meu request eu pego a chave, e a chave parâmetro é o Wellington. Ou seja, eu preciso passar o nome desses parâmetros também. Vou fazer um teste, deixar tudo parâmetro. Notem que ele... Ele exibe, ele concatena os valores e o separa por vírgulas. Ok? Então é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas. E muito obrigado. Obrigado por assistirem. Se puderem, cliquem no gostei e favoritem o vídeo. Deixe como referência um artigo sobre query string postado no meu blog. Caso tenham dúvidas ou críticas, me enviem um e-mail. E se tiverem Twitter, me sigam. Um grande abraço a todos e até a próxima.